Hi guys, I'm Ken. 안녕하세요. 군쌤입니다. Acting English 오신 걸 환영합니다. 네, 오늘은 실장으로 있으신 시간입니다. 오늘은 뉴스 한편볼 건데요. 여러분들 혹시 길거리에서 돈 주워 본적 있으십니까? 아, 앞으로 이제 길거리에 돈이 모이면 정말 조심하셔야 됩니다. 일단 먼저 뉴스 보고 시작하도록 하시죠. Renee Parson says picking up a dollar bill at a McDonald's in Bellevue Sunday afternoon landed her in the hospital. It was very much um, like your body is just shutting down. Renee and her husband Justin of Lexington were on their way to a work conference in Dallas Sunday with two of their children when they stopped at a McDonald's on Highway 70. As I was walking inside, there was a dollar on the floor just hanging out. I picked up the dollar, not thinking anything of it. Within 10 minutes of picking up the dollar, Renee says her body went numb. She says she could barely talk or breathe before passing out. <laughs> Paperwork there shows Renee had an accidental drug overdose. Renee and Justin believe the dollar she picked up was laced with fentanyl. 어, 이번 뉴스 같은 경우는 좀 고유 명사가 많이 나와요. 뭐 사람 이름, 뭐 지명 이름. 그러다 보니까 굉장히 듣기가 굉장히 어려웠을 거예요. 저는 하나하나 다시 뜯어 보도록 하시죠. Renee Parson says 아, 처음부터 어렵습니다. 다시 들어 볼까요? Renee Parson says 음. 왜냐면요. Renee Parsons 안녕하세요. 자, 사람 이름입니다. 여성분 이름이 Renee Parsons예요. 근데 이 사람 이름 잘안 들리면 어떤 분들은 When a person says 이렇게도 많이 들으시더라고요. 자, 사람 이름이죠. 다 계속 볼게요. Picking up a dollar bill. 음, picking up a dollar bill예요. 줍는 거죠. Dollar bill. 일 달러짜리 지폐를 줍는 겁니다. At a McDonald's in Bellevue Sunday. 음, at a Mac. McDonald's. 저 맥다노드세요. 인 지혜가 좀 어려웠어요. 다시 들어볼까요? Bill at a McDonald's in Bellevue Sun. 음. 자, 이게 또 지명이 나옵니다. 어떤 지역이냐면요. Bell, 어, Bellevue라는 지역이 있어요. 어, 저도 사실 처음 들어본 지역입니다. <웃음> 근데 아무튼 Bellevue 지역에 있는 이 맥다노드에서 이거 죽는 것이. Sunday afternoon. 어, 언제냐면 Sunday afternoon입니다. 어, 일요일 오후에. 어, 사실 여기 전체사 원이 있었는데 생략이 됐죠. 어, 1월 5일에 이 벨브에 있는 맥다노드에서 어, 1달러짜리 집에 죽는 것이 landed her in the hospital. 음. landed her in the hospital입니다. 자, 그녀를 랜드 시켰다. 병원에다가 이 랜드란 말 우리 비행기 탈때 보면 착륙할 때좀 랜딩 한다 그러죠. 어, 뭐 착륙시키다. 어떤 뭐뭐 뭐 내려놓다 이런 의미가 있죠. 그래서 그녀를 병원에다가 정말로 내려놔 버린 겁니다. 착륙시켜 버린 거예요. 자, 도대체 뭔 일이 있었던 걸까요? It was very much. 음. It was very much because 매우 자, it was very much. Um, like your body is just shutting down. 음. Like your body is just shutting down you. 음. 마치 당신의 몸이 just shutting down, shut down 하는 것처럼 느껴졌다는 건데, 자, shut down 이란 말은 뭔가 문을 닫다는 말도 있고, 어떤 동작이 멈춰버린 걸 의미하게 됐죠. 그래서 몸이 서서히 점점 멈춰버렸다는 거예요. 음. Renee and her husband Justin of Lexing. 아, 여기도 어렵습니다. 다시 해볼까요? Renee and her husband Justin. 음. Renee and her husband. Justin, 또 사람 이름 나옵니다. 그녀 남편 이름이 Justin인가 봐요. Of Lexington. 뒤에가 더 어렵습니다. Renee and her husband Justin of Lexington. 어, of Lexington이었습니다. 이 Lexington이라는 또 지역이 있습니다. Lexington에 사는 이 Renee하고 그녀 남편 Justin이 We're on their way to a work call. 음, we're on their way to a work conference. 요 자, on, we're on their way. 투 발음도 약화가 돼가지고 루로 발음됩니다. We're on their way to a work conference. 저, work conference에 가는 길이었다. 요 다시 들어볼게요. The Lexington were on their way to a work conference in Dallas Sunday with two of their. Um, in Dallas입니다. 또 달라스라는 지역이 있죠. 또 이거 잘 달라스에 대해서 모르시는 분들은 달러, 일 달러, 이 달러 할때 달러라고 들으시더라고요. 자, Dallas에요. 오늘 지금 지역. 명칭 엄청 나오죠. 자, Dallas에서 이루어지는 work conference 가는 길이었대요. Dallas Sunday with two of their children. 음, Sunday with two of their children. 그렇죠. 그들의 두 아이와 함께 일요일 날 이제 가, 가는 길이었다는 거죠. When they stopped at a McDonald's. 음, 근데 when they stopped at a McDonald's. 그렇죠. 그들이 이제 McDonald's에 멈췄을 때. On Highway 70. 음. On Highway 70, 그죠? 70번 고속도로죠. 
as I was walking inside. Mm. As I was walking inside, 제가 이제 걸어 들어갈 때, 이제 맥도날드 걸어, 걸어 들어가셨나 봐요. There was a dollar on the floor. Mm. There was a dollar on the floor. 어, 달러가 일 달러짜리가 이제 바다 바다 위에 있었대요. Just hanging out. 어, 근데 just hanging out. 자, 어, 보통 우리가 hang out 하면은, oh, we hang out. With my friends, 뭐 이런 식으로 이렇게 친구들이랑 논다, 시간을 함께 보낸다 이런 의미로 다들 알고 계시죠? 근데 이 hangout이 주어가 어떤 명 물체, 어떤 물건일 경우에는 이 hangout이란 표현이 뭔가 내밀다, 뭔가 돌출해 있다. 그래서 말 그대로 hang이란 말이 매달려 있다는 거, 바깥으로 매달려 있는 거잖아요. 그래서 어떤 물건이 매달려 있다, 혹은 뭐 돌출해 있다 이런 의미로 보셔도 되거든요. 그래서 이게 그냥 깨끗한 바닥 위에 일 달러짜리가 쭉 돌출해 있었던 거예요. 그래서 there was a dollar on the floor just hanging out. 그렇죠, 돌출해 있었다는 거죠 바닥에. I picked up the dollar. 음, 그래서 I picked up the dollar. 나는 그래서 그 달러를 주었고. Not thinking anything of it. 음, not thinking anything of it. 그렇죠. 어떤 그런 어떤 어떤 생각도 하는 거 없이 그냥 주었다는 거죠 아무 생각 없이. Within ten minutes of picking up the dollar. 음, 근데 within ten minutes of picking up the dollar. 그런데 within은 뭐뭐 이내죠. 10분 내에요. Of picking up the dollar. 그렇죠. 그 달러를 주는 지 10분 이내에. Renee says her body went numb. 음, Renee says her body went numb. 그렇죠. Numb란 말은 이렇게 뭔가 이렇게 마비가 된 이런 의미죠. 그래서 went numb, 마비가 됐다. 아무 감각이 안 느껴졌다는 거예요. 그녀의 몸이. She says she can barely talk or breathe. 오, 이거 어렵습니다. She says, 그녀가 말하기를 다시 들어볼까요? Her body went numb. She says she could barely talk or breathe. 음, she could barely talk or breathe입니다. 어, 그녀가 말하기에 she could barely, 여기서 barely라는 말은 거의 뭐뭐 않다라는 거죠. Talk or breathe. 그래서 말하거나 숨을 쉴 수가 없었다는 거죠, 거의. Before passing out. 어, before passing out이에요. Passing out 하기 전에, 이 pass out이라는 말은 기절하다라는 의미죠. 그래서 결국 기절을 하셨나 봐요. 그래서 기절하기 전에 막 숨도 못 쉬고 말도 못 하고 그 정도로 몸이 완전히 마비가 돼 버렸나 봐요. Paperwork there shows. 자, paperwork. There shows here. There shows. 그곳에서 이 paperwork 문서가 어, 보여줍니다. 즉 이제 병원에서 이제 문서가 이제 보여준다는 거죠. Renee had an accidental drug overdose. 어, Renee had an accidental drug overdose입니다. Renee가 가졌대요. Accidental. 뭔가 이게 우발적인 drug 약 overdose 과다 남용이죠. 뭔가 우발적으로 의도치 않게 굉장히 오만 어떤 약을 흡입을 한 버린 거예요. Renee and Justin believe that. 음, 그래서 Renee and Justin believe. 음, 그래서 어, Renee와 Justin은 믿고 있다는 거죠. 믿었습니다. Dollar she picked up. 어, the dollar she picked up. 저 그녀가 준그 달러는 아, 잠깐만요. 음. Was laced with fentanyl. 아, 여기 어려워요. Renee 근데, Parson says picking. 자, 맨 마지막 다시 볼까요? Was laced with fentanyl. Hmm. Was laced with uh, fentanyl. Mm hmm. The yeah, fentanyl. 자, uh, le be laced with 라는 표현이 있어요. 원래 lace 라는 말은 줄 끈을 의미하죠. 그래서 동사로 쓰면 뭔가 묶다라는 의미도 있는데 이게 또 수동으로 be laced with가 되면 뭔가가 첨가되어 있다 이런 의미로 쓸 수가 있어요. 그래서 그녀가 어, 그때 주었던 달러가 첨가되어 있었대요. 펜타닐. 우리 보통 펜타닐이라고 부르죠. 어떤 약 제조할 때 쓰는 성분 중에 하나죠. 이 펜타닐이 아마도 어, 지금 첨가되어 있었을 것이다 라고 믿고 있다는 거죠. 음흠. 아 정말 무섭습니다. 이제 앞으로 돈줄 때도 정말 조심스럽게 주셔야 될것 같아요. 그냥 지나가시든가. 네, 다시 한번 들어보도록 하시죠. Renee Parson says picking up a dollar bill at a McDonald's in Bellevue Sunday afternoon landed her in the hospital. It was very much um, like your body is just shutting down. Renee and her husband Justin of Lexington were on their way to a work conference in Dallas Sunday with two of their children when they stopped at a McDonald's on Highway 70. As I was walking inside, there was a dollar on the floor just hanging out. I picked up the dollar. 
not thinking anything of it. Within 10 minutes of picking up the dollar, Renee says her body went numb. She says she could barely talk or breathe before passing out. Paperwork there shows Renee had an accidental drug overdose. Renee and Justin believe the dollar she picked up was laced with fentanyl. 네, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. Alright, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.